说呗，都可以啊。嗯，就是他过年的时候，他说过就是国外结婚的这种事情。你说是这个事，我是说不是规划买车买房的事吗、哦对？然后过年的时候不是说是国外结婚？是你说的吗？然后你也同意了吗？是你说的呀。嗯，我还以为你说是规划买车买房的事情呢。哦，买车买房也是规划。然后过年的时候，我们不是说了结婚的事情吗？那可没说哈、啊，那还没商量好，啊、那还没商量好。那我们过年说的是啥呀？不能聊，我不知道哎。这个根本就没规划好，我不懂。哦哦哦，我过年没说过哈。哦，没说没提过，没说过。我不懂，我还我过年他是这样，他今他最近他今天就在就他就是。有些不好的观点在就是，在脑海里，然后他就觉得，他又觉得，我们这关系反正也处不长，然后怎么样的，嗯，然后就很不开心。今天，嗯，然后我刚刚就跟他疏通一下，我就说，那你本来两个在一起就要有个盼头，嗯，然后我们就一起定个目标，然后去干什么干什么，嗯，就把就是一起有个房个车，把我们这样起码就也会安心一些。对于他来说，就我们两个人也能好好在一起。这样也不容易分开。他上次他上次生气的时候，我就跟他说，他觉得跟我在一起没有安全感。那我就我就很直接跟他说，那就是，那我们就把所有都绑在一起，就以后我们的不管是事业还是就是资产啥都绑在一起。那这样子我们俩就分不开了，嗯、而且也不会担心什么安全感这事情、嗯。然后今天又跟他就是聊一下这方面的事情。嗯嗯。还有一个，你是那种有点中央空调类型。就是你，就是你对身边的人很多很有礼貌，很绅士。嗯，但是你对亲近的人可能会有自己的一些微的一点坏脾气，亲近会有点坏脾气。嗯，就见过你的人都会觉得，就是你是那种特别礼貌、特别绅士的那种人。嗯嗯嗯，就就是你是那种对谁都，像昨天晚上就是，昨天晚上因为豆，呃，呃，下雨啊雨。都不是请了代驾开车送我们回来嘛，然后呢，然后那个他还会记得给豆说一声，嗯，辛苦啦，这样子，你知道吗？像我们所有人都不会记得说给豆发一句你辛苦啦，早点回家休息，他会记得下车以后跟豆说一句你辛苦了，记得早点回家休息。就因为他确实很辛苦啊。对啊。但是我但是我我就会，我就会觉得，嗯，但是我就会觉得。我们我们跟他关系这么好，都不会记得想讲这种话，就会觉得你，你其实当时我心里会有一点点小小小的吃醋，说实话，啊、对你跟他讲那句话的时候，我都会心里有点不太爽。啊、对我就会觉得，跟谁都是照顾的这么体贴什么之类的，我就会这样想。因为是因为我我们麻烦了别人嘛，别人对我们好，嗯、然后可总得就感谢一下他呀，嗯、就因为。他对我，他他对我们很好，回来说送我们回来，嗯，那我们麻烦了他，嗯、然后就是礼貌说声感谢啊，嗯，这有什么好吃醋的？就是礼貌的感谢。不，我就会觉得我没有得到该有的偏爱，我我还没该有偏爱。他们生气的时候，我能说我要哄哄他们，他们生气就是他们生气就生气呗。其实有的时候自己都不会理解自己了，嗯，有的时候你自己都不觉得都不知道自己是个什么样的，人很复杂，人都很复杂。谢无糖又，所以说我就觉得就是，亲密关系还挺神奇的，嗯、就是要把两个二十二十年前以前都完全不认识的人，然后突然绑绑在一块然后要去认识对方。可是你自己有时候都不太认识自己是个什么样的人，然后你又你又企图要对方明白你是个什么样的人，并且要理解你的各种想法，或者说能做到你期望的做到的任何的事情，其实是一件很难的事情。这就是为什么。亲密关系的话，就是为什么？所以说到现阶现阶段，我们俩认识已经一年多了，就是会有很多的，就是哎，一个问题解决了，又有下一个问题，又有很多的问题出来，就是因为因为我们两个就是不完全就是二十岁二十岁之前完全是两个不同的人，一些也没有交集的人，然后突然要建立成建立建立起这种很亲密的关系，嗯，所以现在就是有很多的问题，也就是有每天就是也不是每天嘛，就是。就是会有的时候就冒出一些问题，有的时候就冒出一些问题，嗯嗯，很正常。对，开心一开心一点当然是很好的。这就是为什么，所以说我就我就在想，为什么那么多人会选择就是说出家什么之类的，就他们就不想去处理这些事情，已经看破了，就觉得一切从化繁为简。但是你活在这个世界里面，就很难化繁为简。嗯，对你活在这个就是
，对吧？肯定要想通可大道理。就是你活在这个人性很复杂的世界，就不可能就活得那么的纯粹，活得那么简单，活得那么无忧无虑。你就每天就是会有烦恼的事情出现。嗯，所以说就是。呃，为什么有的时候钝感力啊是一个很好的词？就是你钝感力强的人，你会活得比那些人要轻松一些。就也许你是有烦恼的，但是也许你化解烦恼的方式啊，或者是思想会快一点，你会活得比较轻松一点。嗯嗯。我们两个就最亲近的人，有什么话不敢跟对方讲吗？呃，跟对方讲什么，对方也也不会就是拿你怎么样。是，反正我们俩就最亲近的人，别多想，有有啥就直接跟我说就好。你能体谅我有一天偶尔胆怯，你都了解。过去那些大雨落下的瞬间，我突然发现。这个包的闪粉拿过来吗？海斯本，狐狸海斯本。你知道海斯本什么意思吗？嗯。知道。啊。都不知道啥意思，你嗯。你找我拿闪粉。那 husband 不知道啥意思啊？男朋友。嗯。husband 是老公的意思。猜错了。那叫老婆怎么叫吗？老婆陈绿啊。不要咬嘴，不要油嘴滑舌的。哎呦，你说你不是不知道我不会叫？老婆，那我教你。啊。老婆是。哎，老婆怎么说呢 ？wife wife。算了，你也别说了，真的不一定对。就是 wife 还给家人们指出来。<笑>你上次说的那个东西，一个东西你说错三个。<笑> wife 我觉得没说错，好吧？那就是 wife。谢谢谢狗葱绿，你读。没有，这只要他就是。然后有时候呢，我觉得就是直播效果这个东西也不用太在意，因为有时候刘聪特别想要搞直播效果的时候，都搞不出啥效果。说实话。就那天那天你走心，<笑>那天你走心的时候说想要搞一些直播效果，然后你觉得自己没有直播效果，我觉得那天播的可好，就是可嗯看的可顺畅，嗯，你们两个就是属于没头脑跟不高兴，就是一个人天天老哎老有情绪了，一个呢就是老大大咧咧的不知道在干嘛的那种。什么时候我不知道在干嘛呀？我每天可忙了，<笑>每天每天我焦头烂额的，可多事哈，每天我可忙。但最近我还有一件事很不开心，嗯，我发现你跟别人聊天，别人都叫你姐，你也没有骂他呀，嗯，那别人跟你聊天，别人叫你姐，你咋不骂他呢？嗯，对，其实这一点的话，我知道，站在你的角度会觉得，哎，凭什么别人都可以说，但是你不行？别人都叫你姐，对，你知道这这一点的话，就是你,你是让我，你让我有开不开心就直说啊，嗯，我那我那我跟你讲一下好不好？嗯，就是是这样子的，可能你会有一点点呃不。可能有你有你有点觉得为什么会这样？嗯，是这样子的，就是呃从小到大的一个长大的环境，就是那些你的朋友，就是跟你泛泛之交，或者是那种呃那种亲密的朋友，就哪怕是王胜峰、李朝他们这种关系，他们都他们都可以，因为他们跟我一样。但是泛泛之交的朋友我不在乎，然后我姐跟你、我爸、我妈都不行。嗯、能理解我的意思吗？我、哦、能理解了，好，知道了。能理解了吗？好，能理解了。我不会说的。嗯、好，下播了。嗯，晚安。思维碰撞的时候，拥抱比辩论更有用。谢谢棒棒糖，谢谢 DOD。嗯，也没什么思维碰撞，没有了。现在就是思维碰撞的时候。好、嗯啊，嗯，没事了哈。是，我都想，嗯